హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు విష్ణువర్ధన్ మీరు చూస్తున్నారు స్మార్ట్ ఇన్ఫో ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్లో ఒక స్టూడెంట్ కామెంట్ చేశాడు అన్న నీట్ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఏం ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అలాగే అగ్రికల్చర్ సీట్ రావాలంటే ఏం ఎగ్జామ్ రాయాలి అని అడిగాడు అతనిలాగే ఇంకా చాలా మందికి ఈ డౌట్ ఉండొచ్చు అందుకే ఈ వీడియోలో నేను బైపీసీ చదివిన స్టూడెంట్స్ కోసం నీట్ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఏం ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అసలు కౌన్సిలింగ్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఏం ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి కౌన్సిలింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి డీటెయిల్గా చెప్పబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి అప్పుడే మీకు పూర్తిగా అర్థమవుతుంది మధ్యలో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ షేర్ చేసి ప్లీజ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ సపోర్ట్ని ఇవ్వండి ఇంకెందుకు ఆలస్యం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ నీట్ ఎగ్జామ్ గురించి తెలుసుకుందాం నీట్ ఫుల్ ఫామ్ నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రెన్స్ టెస్ట్ నీట్ ఎగ్జామ్ నార్మల్గా ఎవ్రీ ఇయర్ మే ఫస్ట్ వీక్లో ఉంటుంది అలాగే ఈ ఇయర్ కూడా మే థర్డున నిర్వహించాలనుకున్నారు కానీ ప్రస్తుతం కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ అవుతూనే వచ్చింది కానీ రీసెంట్గా జూలై ట్వంటీ సిక్స్ టూ టు ఫైవ్ పిఎం ఎగ్జామ్ ఉంటుందని ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ కూడా రిలీజ్ చేశారు అసలు నీట్ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఏ కోర్సెస్లోకి మీరు ఎంటర్ అవ్వచ్చు నీట్ ఎగ్జామ్ రాయడం వల్ల ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఉన్న సిక్స్టీ సిక్స్ థౌజండ్ గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ ఎంబీబీఎస్ అండ్ బీడిఎస్ సీట్స్కి మాత్రమే మీరు ఎలిజిబుల్ అవుతారు మీ స్టేట్లో ఉన్న కాలేజెస్కి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీరు ఎలిజిబుల్ అయితే అదర్ స్టేట్స్లో ఉన్న కాలేజెస్కి మాత్రం కేవలం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటే ఎలిజిబుల్ అవుతారు నీట్ ఆన్లైన్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ కాదు పెన్ అండ్ పేపర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ నీట్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్కి వస్తే దీంట్లో మనకి బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్స్ బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ని అడుగుతారు నైంటీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ బయాలజీ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ బాట్నీ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ జువాలజీ అలాగే ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఫిజిక్స్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ కెమిస్ట్రీ నుంచి వస్తాయి మొత్తం వన్ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టోటల్ మార్క్స్ సెవెన్ ట్వంటీ వన్ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ అయితే ఫోర్ మార్క్స్ అండ్ రాంగ్ అయితే మైనస్ వన్ మార్క్ ఉంటుంది డ్యూరేషన్ త్రీ అవర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అండ్ అడిషనల్గా మీరు అప్లై చేసుకునేటప్పుడు ఏ లాంగ్వేజ్ ఇచ్చారో ఆ లాంగ్వేజ్ కూడా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి మీరు తెలుగు ఇస్తే మీ క్వశ్చన్ పేపర్ బోత్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉంటుంది సో తెలుగు మీడియం చదివిన వాళ్ళు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు మీ లైఫ్ టైంలో నీట్ ఎగ్జామ్ ఎన్నిసార్లు అటమ్ చేయొచ్చు అంటే మీకు రిజర్వేషన్ ఉంటే ట్వెల్వ్ టైమ్స్ అలాగే రిజర్వేషన్ లేకపోతే నైన్ టైమ్స్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు వన్స్ మీకు ఎగ్జామ్ అయిపోయిన ఒక వన్ మంత్ లోపు రిజల్ట్ వచ్చేస్తాయి ఆ రిజల్ట్లో ఫస్ట్ ప్రతి క్యాస్ట్కి కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇస్తారు కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఓసీ క్యాండిడేట్స్కి కట్ ఆఫ్ మార్క్ వన్ థర్టీ వన్ ఇచ్చారు అనుకుందాం వన్ థర్టీ వన్ మార్క్స్ కానీ అంతకంటే ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అయినట్టు కేవలం వాళ్ళు మాత్రమే కౌన్సిలింగ్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఇలా ప్రతి ఇయర్ ప్రతి క్యాస్ట్కి యావరేజ్గా మీకు వీడియోలో కనిపిస్తున్న మార్క్సే కట్ ఆఫ్ మార్క్స్గా ఉంటాయి ఇంకా రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు మీ ర్యాంక్ కార్డ్లో ఏముంటాయంటే మీకు నీట్ ఎగ్జామ్లో వచ్చిన మార్క్స్ మీ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ అలాగే మీ కేటగిరీ ర్యాంక్ కూడా ఉంటుంది ఈ ర్యాంక్ కార్డ్ వచ్చిన కొద్ది రోజుల తర్వాత సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి మన స్టేట్లో ఉన్న ఎన్టీఆర్ యుహెచ్ఎస్ ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేస్తుంది సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అందరికీ ఒకే రోజు ఉండదు మీ ర్యాంక్కి ఒక డేట్ ఇస్తారు ఆ రోజు మాత్రమే మీరు వెళ్ళి సర్టిఫికేట్స్ని వెరిఫై చేసుకోవాలి దాని తర్వాత వెబ్ కౌన్సిలింగ్కి ఆన్లైన్లో నోటిఫికేషన్ ఇస్తారు నీట్ కౌన్సిలింగ్ మొత్తం ఆన్లైన్లోనే ఉంటుంది నోటిఫికేషన్లో వాళ్ళు ఒక వెబ్సైట్ ఇస్తారు కేవలం ఆ వెబ్సైట్లో మాత్రమే కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడే అందరికీ ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది ఈ ప్రాబ్లమ్ని నేను కూడా ఫేస్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ వెబ్సైట్ కేవలం విండోస్ టెన్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఉన్న కంప్యూటర్లో మాత్రమే ఓపెన్ అవుతుంది ఇంకా ఏ కంప్యూటర్లో ఓపెన్ అవ్వదు సో మీరు కౌన్సిలింగ్ నోటిఫికేషన్ వస్తానే ఫస్ట్ మీకు దగ్గరున్న నెట్ షాప్లో విండోస్ టెన్ ఉందో లేదో కనుక్కోండి మీరు
పీడిఎస్ కాలేజెస్ ఉంటాయి ప్రయారిటీ అంటే మీకు ఏ కాలేజీలో సీట్ కావాలంటే ఆ కాలేజ్ని ఫస్ట్ ఆప్షన్గా ఇవ్వాలి అలాగే ఆ కాలేజ్ రాకపోతే నెక్స్ట్ ఏ కాలేజ్లో కావాలో సెకండ్ ఆప్షన్గా ఇవ్వాలి అలా ప్రయారిటీస్ ఇచ్చుకుంటూ పోవాలి మీరు అన్ని కాలేజెస్కి ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత మీరు అప్లికేషన్ పెట్టేటప్పుడు మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చింటారు కదా ఆ ఫోన్ మీ దగ్గరే ఉండాలి ఎందుకంటే మీరు మీ ఆప్షన్స్ని సేవ్ చేసేటప్పుడు మీ ఫోన్కి ఓటీపీ వస్తుంది అది ఎంటర్ చేస్తేనే మీ ఆప్షన్స్ సేవ్ అవుతాయి వన్స్ సేవ్ అయిపోయిన తర్వాత మీ కాపీని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు కౌన్సిలింగ్కి ఇచ్చిన లాస్ట్ డేట్ అయిపోగానే మీ ఫోన్కి మెసేజ్ వస్తుంది మీ ర్యాంక్కి ఈ కాలేజ్లో సీట్ వచ్చింది అని ఒకవేళ మీరు ఉండే ఊర్లో నెట్వర్క్ లేక మెసేజ్ రాకపోతే మీరేం టెన్షన్ పడడం అవసరం లేదు మీరు నెట్ సెంటర్లో వెళ్ళి ఆన్లైన్లో కూడా మీకు సీట్ వచ్చిందో లేదో చూసుకోవచ్చు ఇలా ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అని త్రీ టైమ్స్ కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది మీ ర్యాంక్కి సీట్ వస్తే మీరు డబ్బులు కట్టి అడ్మిషన్ కాపీ తీసుకోవాలి ఆ అడ్మిషన్ కాపీలో రిపోర్టింగ్ టైం ఉంటుంది ఆ టైంకి మీరు కాలేజ్కి వెళ్ళి వాళ్ళు అడిగిన సర్టిఫికేట్స్ని సబ్మిట్ చేసి కాలేజ్లో జాయిన్ అయిపోవచ్చు ఒకవేళ మీకు సీట్ రాకపోతే బాధపడకండి ఎందుకంటే మీరు కోల్పోయింది కేవలం ఎంబీబీఎస్ అండ్ బీడిఎస్ సీట్స్ మాత్రమే ఇంకా మీకోసం వెటర్నరీ అగ్రికల్చర్ హార్టికల్చర్ ఫిషరీస్ ఫార్మా సీట్స్ వేస్ట్ చేస్తున్నాయి దీనికి మీరు రాయవలసిన ఎగ్జామ్ ఎంసెట్ ఎంసెట్ ఫుల్ ఫామ్ ఇంజనీరింగ్ అగ్రికల్చరల్ అండ్ మెడికల్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ బోత్ ఎంపీసీ అండ్ బైపీసీ స్టూడెంట్స్కి ఉంటుంది నార్మల్గా బైపీసీ స్టూడెంట్స్కి నైన్త్ అండ్ లెవెంత్ మే ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ని నిర్వహించాలనుకున్నారు కానీ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ట్వంటీ సెవెంత్ టు థర్టీ ఫస్ట్ జులై వరకు పోస్ట్ పోన్ చేశారు ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్కి వస్తే మొత్తం వన్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి బాట్నీ జువాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఈచ్ సబ్జెక్ట్ నుండి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు టోటల్ మార్క్స్ వన్ సిక్స్టీ ఎంసెట్లో ఎలాంటి నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉండవు వన్ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ అయితే వన్ మార్క్ వస్తుంది ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ని ఆన్లైన్లోనే కండక్ట్ చేస్తారు డ్యూరేషన్ త్రీ అవర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు మీడియంలో ఉంటుంది ఈ ఎగ్జామ్లో మీరు క్వాలిఫై అవ్వాలంటే వన్ సిక్స్టీ మార్క్స్కి ఫార్టీ మార్క్స్ వస్తే చాలు ఇంకా ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ ర్యాంక్ని డిసైడ్ చేసేది ఓన్లీ ఎంసెట్ మార్క్సే కాదు మీ ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ కూడా మీ ర్యాంక్ని డిసైడ్ చేస్తాయి ఎంసెట్ ర్యాంక్ కోసం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ మార్క్స్ అలాగే మిగిలిన ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీ ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ని తీసుకుంటారు సో మీ ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకండి ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ కౌన్సిలింగ్కి వస్తే ఇందులో మీకు వెటర్నరీ అగ్రికల్చర్ హార్టికల్చర్ ఫిషరీస్లో బోత్ గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్కి లాబ్ గుంటూరులో కౌన్సిలింగ్ జరుపుతారు కౌన్సిలింగ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేది అంగ్రూ ఆచార్య ఇంజనీరింగ్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేస్తారు నోటిఫికేషన్లో మీ ర్యాంక్ ఆధారంగా అలాగే ఒక్కో క్యాస్ట్కి ఒక్కో రోజు కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది మీకు సీట్ వస్తుందో లేదో ఆ కౌన్సిలింగ్ హాల్లోనే తెలిసిపోతుంది ఎంసెట్ ఎగ్జామ్కి కూడా త్రీ టైమ్స్ కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫార్మసీ ఫార్మసీలో మనకి టూ కోర్సెస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ బీ ఫార్మసీ అండ్ నెక్స్ట్ ఫార్మా డి ఈ కోర్సెస్కి కూడా మీ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ మార్క్స్ని బేస్ చేసుకొని సీట్ ఇస్తారు బీ ఫార్మసీ అండ్ ఫార్మా డికి ఆన్లైన్లో కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది దీనికి కూడా కౌన్సిలింగ్ ఎప్పుడు ఏ వెబ్సైట్లో ఉంటుంది అనేది మన స్టేట్ వాళ్ళు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే మీకు రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత డైలీ న్యూస్ పేపర్ చూడడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఎందుకంటే కౌన్సిలింగ్ గురించి ఏ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా అది న్యూస్ పేపర్లో ఖచ్చితంగా వేస్తారు ఇంకోటి మీ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ని ముందే ఒక ఫైవ్ కాపీస్ జిరాక్స్ వేయించుకొని కౌన్సిలింగ్కి రెడీగా ఉండండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇప్పుడు కాలేజెస్ లేవు కాబట్టి మీకోసం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఒక యాప్ని రిలీజ్ చేశారు నేషనల్ టెస్ట్ అభ్యాస యాప్ ఇందులో మీకు నీట్ మాక్ టెస్ట్ ఉంటాయి ఈ యాప్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో ఉంటుంది డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇంట్లోనే ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ చేసి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ మీద క్లిక్ చేస్తే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్
Thanks for watching. Have a nice day, friends.